ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈനിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈൻ ഇസ് ദ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡലിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ of an individual security as a function of systematic or non-diversifiable risk. Now, we have a capital asset pricing model. What is the scam? It is not a systematic risk. It is not a systematic risk. It is not a diversified risk. That is why it is a compensation. It is not a systematic risk. എടുക്കേറ്റ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിന് മുകളിലാണ് റിട്ടേൺ ഹൈ ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് ക്യാപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈന് ക്യാപ്പമ്മിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്യൂരിറ്റി ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് അപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് വരുന്ന ഓരോ ലെവലിലും റിസ്കിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈനിൽ ഷോ ചെയ്യുക എസ് എം എൽ ലൈനിൽ റിക്കോർഡ് റിട്ടേണിന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതേ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ക്യാപ്പമ്പിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ മൈനസ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ബീറ്റ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൽ വാല്യൂസിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എസ് എം എൽ ലൈനിന് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം എസ് എം എൽ ലൈനിൽ റിക്കോർഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ മൈനസ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് ഇവിടെ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ കോയിഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡൈവേഴ്സിഫയബിൾ റിസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈന് ഇവിടെ വേർട്ടിക്കൽ ആക്സസിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ആണ് ഒറിസോണ്ടൽ ആക്സസിൽ ബീറ്റ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബീറ്റ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് എന്നാണ് കാരണം ക്യാപ്പമിൻ്റെ ഫോമുലയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ മൈനസ് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ആണ് അപ്പം ബീറ്റ സീറോ ആണെങ്കിൽ പോലും റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്നായിരിക്കും അതിനുശേഷം ബീറ്റ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് മുകളിലേക്കായിട്ട് റൈസ് ചെയ്ത് റൈസ് ചെയ്ത് പോവും ഇതാണ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ബീറ്റ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് വണ്ണ് ബീറ്റ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് വൺ ആവുന്ന സമയത്തുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ആണ് മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഓർക്കുക ഇവിടെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഔട്ട് പെർഫോമിംഗ് ആണ് മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമിംഗ് ആണെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈനിന് മുകളിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത് മീൻസ് അവിടെ ബീറ്റ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് കുറവും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കൂടുതലും ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈനിന് താഴെ വരുന്ന എല്ലാ പോർട്ട്ഫോളിയോസും അണ്ടർ പെർഫോമിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് മാർക്കറ്റിലെ പെർഫോമൻസിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ആ പോർട്ട്ഫോളിയോസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അണ്ടർ പെർഫോമിംഗ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് കൂടുതലും എന്നാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കുറവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈനിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡലിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈന് വരയ്ക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഈക്വൽ ടു റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ പ്ലസ്
due to timely actions the price of the stock quickly adjust to new information and reflect all available information appo ingane investors information anusarichittu ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്താണ് ടൈംലി ആക്ഷൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് പുതിയൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുകയും ആ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും മാർക്കറ്റിലെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഫിഷ്യൻ്റ് മാർക്കറ്റിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പം മാർക്കറ്റ് എനോമലീസിൽ പറയുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് എനോമലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇൻ റിട്ടേൺ ദാറ്റ് കോൺട്രഡിക്ട് ദ എഫിഷ്യൻ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോതസിസ് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റിനെ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള റിട്ടേൺസിനെയാണ് അതിന് ഡിസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് അനോമലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അനോമലീസ് ആർ ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഏൺ അബ്നോമൽ റിട്ടേൺസ് അപ്പം എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾക്കും അബ്നോമൽ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ കിട്ടാനുള്ള പോ പ്രോബബിലിറ്റി ഇല്ല അവിടെ എല്ലാം മാർക്കറ്റിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആയി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അനോമലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് അനോമലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അനോമലീസ് മാർക്കറ്റ് അനോമലീസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എന്താണ് അബ്നോമൽ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസ് ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിനെ ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന ഡിസ്റ്റോഷൻസിനെയാണ് മാർക്കറ്റ് അനോമലീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ സ്റ്റോക്ക് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോക്സ് ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം ദി അസംഷൻസ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോതിസിസ് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോതിസിൽ പറയുന്ന അസംഷൻസിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷനെയാണ് മാർക്കറ്റ് അനോമലീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് അനോമലീസ് ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനോമലീസ് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനോമലീസ് ക്രിയേറ്റ് പ്രിഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഇൻ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ത്രൂ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി പബ്ലിക്ലി അവൈലബിൾ ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിലൂടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള പ്രൈസ് ചേഞ്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി അവിടെ മാർക്കറ്റിൽ അനോമലീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോതിസിനെ അതിൽ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അബ്നോമൽ റിട്ടേൺസ് ഏൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനോമലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് അനോമലീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ടെക്നിക്കൽ അനോമലീസ് ആണ് ടെക്നിക്കൽ അനോമലീസ് ക്രിയേറ്റ് പ്രിഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഇൻ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ത്രൂ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനോമലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ അനോമലീസിൽ പറയുന്നതാണ് It is possible to predict future price changes analyzing the past information. Past information is analyzed and we can calculate the future price change. We can predict the future price
എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പീരീഡിൽ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ പീരീഡിലും ഒരുപോലെ ഈക്വലായിട്ട് റിട്ടേൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില പ്രത്യേക കലണ്ടർ പീരീഡുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് റിട്ടേൺ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചാൻസിനെയാണ് കലണ്ടർ അനോമലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ചില പ്രത്യേക പീരീഡ് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സ്റ്റോക്കിന് റിട്ടേൺ അൺഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും ആ ഒരു ചാൻസിനെയാണ് കലണ്ടർ അനോമലീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വീക്കൻഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം റിട്ടേൺ ഓൺ എൻ ഇൻഡെക്സ് ആർ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഹയർ ഓൺ ഫ്രൈഡേ ആൻഡ് ലോവർ ഓൺ മൺഡേ അപ്പം നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ മുകളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈഡേ ആവുന്ന സമയത്ത് മീൻസ് മാർക്കറ്റിൽ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ട്രേഡ് നടക്കില്ല അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഫ്രൈഡേ ആവുന്ന സമയത്ത് ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണും അതുപോലെ തന്നെ മൺഡേ ആവുന്ന സമയത്ത് തിങ്കളാഴ്ച ആവുന്ന സമയത്ത് ലോവർ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു കലണ്ടർ അനോമലിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് നോമലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കലണ്ടർ എഫക്റ്റിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം കലണ്ടർ എഫക്റ്റ് അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ മന്ത് ഓർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ സ്റ്റോക്ക് റിട്ടേൺസ് ബിഹേവ് കോൺട്രി ടു ദി മാർക്കറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അപ്പം കലണ്ടർ എഫക്റ്റ് പറയുന്ന ഇതാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചില മാസങ്ങളിൽ ചില പീരീഡ് ഒരു ഇയർ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീരീഡിൽ സ്റ്റോക്ക് റിട്ടേൺസ് എഫിഷ്യൻ മാർക്കറ്റിൽ പറയുന്നത് പോലെന്നതിന് എതിരായിട്ട് മീൻസ് കോൺട്രറി ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ചാൻസിനെയാണ് കലണ്ടർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻ മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിന് കോൺട്രറി ആയിട്ട് കലണ്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഫക്റ്റിനെയാണ് കലണ്ടർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കലണ്ടർ ഇഫക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എമർജൻസ് ഓഫ് പ്രിഡിക്റ്റബിൾ പാറ്റേൺ ഇൻ റിട്ടേൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടു ഏൺ അപ് നോർമൽ റിട്ടേൺസ് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിന് കോൺട്രറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കോൺട്രറി ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടണം ആ ഇൻഫോർമേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അപ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അപ്പം കലണ്ടർ ഇഫക്റ്റ് പറയുന്ന ഇതാണ് പ്രിഡിക്റ്റബിൾ പാറ്റേൺ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് പ്രിഡിക്റ്റബിൾ പാറ്റേൺ പറയാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ പാറ്റേൺ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്നോമൽ ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കലണ്ടർ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്ക കലണ്ടർ എഫക്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഒരു പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവർക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പാറ്റേൺ പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ വരെയും അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്നോമൽ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസ് ഏൺ ചെയ്യാനും കഴിയും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കലണ്ടർ എഫക്റ്റിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഫക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ടേൺ ഓഫ് ദ ഇയർ എഫക്റ്റ് ഓർ ജാനുവരി ഇഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ജാനുവരി മാസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മന്താണ് പല സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അവരുടെ ടാക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് കാ എൻ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നതും ജാനുവരി മന്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ജാനുവരി മന്ത് ആ ജാനുവരിയുടെ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജാനുവരി ഇഫക്റ്റ് പ്രെഡിക്സ് ദാറ്റ് റിട്ടേൺ ഇൻ ജാനുവരി ആർ ഹയർ ദാൻ റിട്ടേൺസ് ഇൻ അതർ മന്ത്സ് ഇപ്പോൾ ജാനുവരി എഫക്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള മാസങ്ങളെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ജാനുവരി ആണ് ജാനുവരി എക്സിബിറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഹയർ റിട്ടേൺസ് ദാൻ ദി അതർ മന്ത്സ് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ജാനുവരി മാസത്തിലാണ് ബാക്കിയുള്ള പതിനൊന്ന് മാസത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് റിട്ടേൺ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദോസ് റിട്ടേൺസ് ഇസ് ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ട്രേഡിംഗ് ഡേയ്സ് ഇനി ഓർക്ക ജാനുവരിയിലാണ് റിട്ടേൺ വരുന്നത് ഹയറായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് ക
and on weekends market are closed namukku arayunnaanu financial markets usually trade cheyina eppolana monday to friday aanu weekend le means saturday and sunday market security market endha irikkum closed a irikkum avada aa time le trading nadakkunnilla അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൺഡേക്ക് നല്ലൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് മൺഡേ ഇസ് ദ സ്പെഷ്യൽ ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് വെർ റിട്ടേൺസ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓവർ ത്രീ ഡേയ്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് മൺഡേ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വീക്കെൻഡിലുള്ള റിട്ടേൺ മൊത്തമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൺഡേ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേ ആണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തെ റിട്ടേൺസ് ഒന്നിച്ച് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് കാരണം ട്രഡീഷണൽ ഫിനാൻസ് തിയറി പറയുന്നതാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ മൺഡേ ടു ബി സംവാഡ് ഹയർ അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ഫിനാൻസ് തിയറിയിലാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ദിവസത്തെ മാർക്കറ്റ് അടച്ചിട്ടതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മൺഡേയിലെ റിട്ടേൺ എന്തായിരിക്കും ഹയർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൗ എവർ എംപിരിക്കൽ എവിഡൻസ് ഓൺ കോൺട്രറി സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ മെനി മാർക്കറ്റ് സ്റ്റോക്ക് റിട്ടേൺസ് ഓൺ മൺഡേ ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ലോവർ ദാൻ ഫോർ ദി അതർ ട്രേഡിംഗ് ഡേയ്സ് പക്ഷേ എംപിരിക്കൽ ആയിട്ട് എവിഡൻസ് ഉള്ളത് ഇതാണ് ഈ ഒരു തിയറിക്ക് എതിരായിട്ടാണ് മീൻസ് മൺഡേ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മൺഡേ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ലോവർ റിട്ടേൺ ആണുള്ളത് എന്നാണ് എംപിരിക്കൽ എവിഡൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ട്രഡീഷണൽ ഫിനാൻസ് തിയറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് മൺഡേ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇഫക്റ്റ് അവിടെ പറയുന്നതാണ് മൺഡേ രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ട്രേ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ രണ്ട് ദിവസത്തെ പ്രോഫിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മൺഡേ കൂടുതലായിട്ട് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ വരുന്നതാണ് മൺഡേ എഫക്റ്റിന് നേരെ കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട് വരുന്ന എഫക്റ്റ് ആണ് ഫ്രൈഡേ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ എഫക്റ്റിൽ പറയുന്ന ഇതാണ് ഫ്രൈഡേ ഹാവ് ബീൻ നോൺ ഫോർ ദി ഹയർ റിട്ടേൺ ദാൻ ഓൺ മെനി അതർ ട്രേഡിംഗ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ ആണ് ബാക്കിയുള്ള ട്രേഡിംഗ് ഡേയ്സിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ദിവസം എന്നാണ് ഫ്രൈഡേ എഫക്റ്റിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ എഫക്റ്റ് ഓർ വീക്കെൻഡ് എഫക്റ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദി മൺഡേ എഫക്റ്റ് മൺഡേ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫ്രൈഡേ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ഫ്രൈഡേ സ്റ്റോക്സ് ഏൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഹയർ റിട്ടേൺസ് ദാൻ ഓൺ അതർ വീക്ക് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രൈഡേ ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഹയർ റിട്ടേൺസ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കിട്ടുന്നത് മറ്റുള്ള ഡേയ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴെന്നാണ് ഫ്രൈഡേ എഫക്റ്റിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ എഫക്റ്റ് ആൻഡ് മൺഡേ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ഇഫക്റ്റുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ടേൺ ഓഫ് ദ മന്ത് ആൻഡ് ഇൻട്രാ മന്ത് ഇഫക്ട്സ് അപ്പോൾ ടേൺ ഓഫ് ദി മന്ത് ഇഫക്റ്റ് ഇതാണ് റിലേറ്റ് ടു ദി പാറ്റേൺ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസസ് ടു റൈസ് ഓൺ ദി ലാസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് ഡേ ഇൻ എ മന്ത് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ട്രേഡിംഗ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മന്ത്സ് അപ്പോൾ ടേൺ ഓഫ് ദ മന്ത് ഇഫക്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസുകൾ മീൻസ് നമ്മളൊരു മാസത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് ഡേയിൽ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് മന്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സിലും സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസസിൽ ഹൈക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഹൈ പോസിറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് അറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി മന്ത് കമ്പയറിംഗ് ടു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഹൈ പോസിറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് ഒരു മാസത്തിന് ട്രേഡ് നടക്കുന്ന മാസത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലാണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് റിട്ടേൺസ് ടെൻ ടു ബി ഹയർ ഓൺ ദി ലാസ്റ്റ് ഡേ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി മന്ത് അപ്പം ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കുറവായിരിക്കും റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പോലും എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ട്രേഡിംഗ് ആ ഒരു മന്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് ഡേ വരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഹൈക്ക് നെക്സ്റ്റ് മന്തിൻ്റെ പകുതി വരെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് ടേൺ ഓഫ് ദി മന്ത് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടേൺ ഓഫ് ദി മന്ത് ഇഫക്റ്റിനെ തന്നെയാണ് ഇൻട്രാ മന്ത് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്